Hoy vamos a hacer el unboxing, el desempaquetado, y vamos a mostrar las características que tiene de un torno de 24 vatios, <coughs> eh, hecho principalmente de metal. Vale, supone que... La teníamos hace... aparcado y en el pasillo, que no hemos tenido tiempo, con lo del de el mueble este que hemos hecho y otras máquinas, o sea que... Yo creo que ahora, aprovechando las vacaciones, pues vamos a hacer varias cosas. Tenemos una impresora 3D, que tenemos ganas ya de estrenarla, una lavadora y secadora con rayos ultravioleta, una sierra, ¿y qué era el otro? Ah, una lija de banda y todo eso. Bueno, pero vamos con esto. Oigo, perdón, así va. Vamos con esto a ver qué nos trae. La garantía, me imagino será esto, el librito, el transformador, oh, tía. el transformador de, de 12 voltios a 3 amperios, es que no veo bien, 3 amperios creo que pone, eh, sí. 3 amperios, ¿no? Bueno, si no voy por las gafas. Tenemos aquí unas gomas. No sé si será para apoyar la base. Tenemos aquí la tornillería. Y para... Creo que esto es para... Esta pieza, para... Coger bien las piezas de corte. Eh. Tenemos aquí... Una carta de amor. Mal escrito. ¿Ves? Aquí pone eh, 12 voltios, 2 amperios. Y, la, y donde lo compramos, que fue a través de Amazon, también 2 amperios. Pero el transformador nos ofrece 3. Sí, pone 3. Seguimos. Eh, la base tendrá un centímetro y medio, así más o menos. Es de plástico, duro. Tenemos la huevera. Esta aquí, aquí la podéis ver, aquí está, pesa, metal, tiene buena pinta, pesa, bueno, pues ya lo estáis viendo, eh, tiene una longitud desde aquí hasta el final 29 centímetros. ¿Vale? Pero bueno, da igual porque como va en la base, la base es un poquito más grande. Bueno, va suave. Aquí faltarían las, las perillas para manejarlo así y no tener que estar así. Pero bueno, tiene buena pinta. Y luego aquí, a ver si tenemos más. Pues no. Hemos dejado un billete de 200 euros o no, para nada. Vale, pues esto para la basura, al cartón para reciclar. Y vale, eh, bueno, he apuntado aquí en la pizarra, nunca hemos torneado ni hemos tenido un torno ni nada, ¿vale? Eh, entonces esto ya sabéis que es un canal pues para gente como nosotros que está empezando con estas máquinas pequeñitas. Para empezar yo creo que siempre es mejor algo pequeñito. Y luego si vemos que le damos uso nos vamos a algo mmm, de mejor calidad o más grande, porque necesitemos piezas más grandes. De momento esto nosotros lo vamos a usar para el tema de hacer llaveros, mmm, el tema de maquetería, para hacer los castillos... Eh, que se le puede dar infinidad de usos. Bueno, mirar aquí las... He apuntado un poco las eh, características. Es un torno eh, con 24 vatios, las partes son de metal y tiene buena, buena calidad. Podemos tornear, taladrar, roscar, eh, más cosas para metales blandos, eh, aluminio, cobre, eh, para madera, para vidrio pone. Yo el vidrio nunca lo hemos manejado, pero bueno. Va a alcanzar 20.000 revoluciones por minuto. Creo que no tiene... A ver. Creo que no tiene para... No. Vale. 
Esto es un interruptor o no, o sea que va a 20.000 revoluciones y punto. No tiene velocidad. Aunque podríamos hacerlo. Eh, luego tiene esto que no lo entiendo muy bien, tiene un diámetro máximo de 20 milímetros, pero no se refiere a las piezas, ahora veremos a qué es. Y un diámetro de rango ampliado hasta 50 milímetros. Lo que sí pone las piezas, pues digo que no me cuadra con esto. Las piezas que vayamos a, a, pues, a tornear, un largo de, 13, de 135 milímetros y con un diámetro de unos 45. Nosotros lo hemos comprado por 131 euros. Dependiendo de las páginas o el distribuidor, pues por ahí la andará. 10 euros arriba, 10 euros abajo, 15, no sé. Más o menos. Ah, las medidas, eh, yo no sé dibujar. Esta es la base, pues tiene 31 por 19 y ya con la máquina sin altura eh, 16 centímetros y medio. Bueno, pues vamos a cortar. Voy a ver, a entender cómo funciona esto un poquito y demás. Y, y ahora seguimos y hacemos una, una prueba, ¿no? Que para eso es. Venga, bueno, venga, vamos a empezar a armar la base para que no, no toque así directamente. ¡Ay, va! Pues tiene esto. Entonces las ponemos. Era así. Yo creo que estaba aquí porque tiene un pequeño recorte, las esquinas. ¿sí? Efectivamente. Oh. Y encima no... Mira, eh, empujo. Le cuesta, le cuesta. Muy bien. Vale. Ahora hay que montar la... el torno. Aquí, que me imagino que serán con estos cuatro tornillos. Bueno. Eh, os dije que había cuatro tornillos y otros dos largos. No, ya aquí fijándome veo que son dos, dos y dos. Entonces yo creo que estos dos largos, como no te dicen nada, te tienes que buscar la vida. Son para la base. Entonces va con esta pieza que se meten por aquí. decirme para qué valen los otros dos tornillos los dos y estos dos y esos dos por favor que nos comenten me imagino que serán de repuesto yo que sé pero es que no, no sé las perillas van con este tornillo la pieza de plástico y esta otra vale pues cogemos el agujerito O sea, poner unos tornillos de llave de alguien y no es ninguna de las dos llaves. Así es esta, perdón. perdón. <risa> Con esta movemos donde sujeta la pieza para adelante. ¿Qué pasa? Que nos lo traen así, con una pequeña medida. Entonces, para traer esto más para atrás y que nos entren piezas más grandes, tenemos que aflojar estos dos. Un poco, no hace falta sacarlos. Es mejor no los saquéis. Y veis que esto no, no se mueve. El siguiente tornillo que hay que aflojar lo metéis aquí y está aquí. Y lo aflojéis un poquito también. Cuando llega que gira, o sea que se mueve, perdón, lo ponéis al extremo, apretamos bien y ya no se mueve. Y esta placa es de seguridad. Apretamos los cuatro tornillos bien y ya quedaría fijo. Y con el motor o donde está el mandril, igual. Yo lo que haría 
Pues lo que voy a hacer es dejar fijo. Bueno, ahora para hacer la prueba lo voy a dejar así. Para hacer el mandril lo dejaría en el extremo fijo y en tal caso que movamos piezas pequeñas, si no llega el fijador, que ya veréis que sale bastante. Pero imaginaros que os hace falta. A ver, ¿dónde se bloquea esto? Está a punto ya. Aquí, hasta aquí. Imaginaos que manejáis piezas más pequeñas, pues mover esta. ¿Vale? Esta la dejáis fija. Bueno, voy a cortar una... A ver si tenemos una pieza de madera. Y probamos la maquinita. Aseguraros de que toda la tornillería está bien prieta. Eh, el motor le he quitado la tapa. Y es de metal. Mira. Lo único que luego para ponerlo por lo mismo. Tenéis esta pieza aquí que se mueve, que no entiendo por qué, porque si esto va aquí fijo, pues debería estar ahí fijo, pero bueno, se mueve. Entonces que os cuadre el tornillo con esa pieza, ¿vale? Y mira, este es el motor metal. Y la correa, si no gira bien ahora el mandril, con este se tensa. ¿Vale? Con este se tensa o destensa. Entonces ahora lo arrancaré y veré a ver cómo, cómo va. Vale. Luego todos estos tornillos de aquí, vale que están prietos, pero bueno, pues si lo apretamos o nos aseguramos de que estén prietos, mejor. Y esta, pues mira, voy a aprovechar ahora, voy a hacer lo mismo que en la otra parte. ¿Veis este tornillo de aquí? Lo aflojamos un poquito aflojamos estos dos y ya lo ponemos casi en el extremo y ya está volvemos a apretar voy a cerrarme de que estos están prietos sí. y apretamos este ya está fijo pero ahora hay que apretar este, que hay una pieza de metal. Aquí. Como esta de aquí, que la había que al apretar lo que hace es agarrarse. Vale. Pues ya lo tenemos abierto casi del todo. Le podemos echar un pelín más, pero bueno, esta es la medida. Eh, vale. Vamos a poner el tornillo. Lo mejor es sacarlo, porque si no, no vais a atinar. Lo ponemos, ahí estaría. Y con algo finito os ayudáis. Movéis la pieza esta metálica, metéis por el agujero hasta el agujero este de aquí. Ahí ya estaría cuadrado, más o menos, se me ha movido, más o menos, ahí, y ahora sí, le metemos. Vale, pues ya lo tenemos listo. Vamos a por una pieza y probamos a ver cómo va el cacharro este. Bueno, vamos a ver, vamos para allá, la vuelta para allá. Bueno, algo así. Vamos 
a quitar a ver qué chorro que hemos hecho. Hay que saber manejarlo, tener habilidad y demás. Entonces esto era una prueba para ver la máquina, parece que va bastante bien. Desenganchamos. Bueno, queda bastante bien, muy pulido. Ya os digo que esto hay que saber manejarlo. Pero esto con habilidad se pueden hacer cosas muy bonitas. Habrá que probar con metal y demás. Bueno, eh, luego en cuanto al polvo, pues ya veis que queda casi todo aquí. Lo único que de vez en cuando habrá que, habrá que revisar la máquina y engrasarla. No es porque aquí veo que tiene un poco de aceite. Entonces con la, 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 el serrín este que es polvo, pues habrá que pegarle un mantenimiento a vez en cuando. Vale, bueno pues se le puede sacar partido a esto. Entonces eh, cuestión de practicar, tener un poquito más de habilidad y comprar diferentes cuchillas para tallarlo de formas diferentes, profundidades y demás y ya está. Ya haremos un vídeo cuando la manejemos más o menos bien. Esto era un unboxing y para que veáis la máquina cómo funciona. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que no sé si será un unboxing de la impresora 3D, la lavadora o que el otro. Ah, la sierra o, o la lija de banda. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias a los nuevos suscriptores. Y un saludo a todos. Hasta luego.